Olá, turminha. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma aula, né? mais um encontro da disciplina Filosofia e Sociologia, aqui nessa reta final para o Enem. Então, eu convido vocês para, junto comigo, pensar, discutir, analisar. E ao longo aí dessas, desses nossos próximos encontros, nós vamos abordar os principais temas que caem na prova do Enem. Então, para isso, eu vou projetar aqui na tela, certo? material que eu preparei para a nossa aula, mas enquanto eu faço essa projeção, eu quero pedir a vocês que siga o PTUF né, nas redes sociais, que vocês é, sigam aqui o canal do PT no YouTube, né, e para que a gente possa dialogar, possa é, trocar muitas, muitas, muitas informações e que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Certo? Então, é, esse é o nosso material para iniciarmos a nossa revisão hoje, especificamente de filosofia, e nós vamos falar sobre filosofia clássica, né? E aí tem até um ditado que diz assim, a gente tem algumas certezas na vida, uma é que todo mundo vai morrer, a segunda é que o tempo passa, e a terceira é que com certeza cairá a filosofia clássica na prova do Enem. E nenhuma prova até hoje ficou sem cair esse tema. Então, eu convido vocês para observar, por exemplo, eu busquei essas informações é, através do Guia do Estudante da Editora Abril, e vocês podem observar que dentro dos dez temas que mais caem no Enem, desses quatro, quatro são temas da filosofia clássica, né? Aristóteles e a escola helenística, a escola sofista, Sócrates e Platão, é, a filosofia medieval e o surgimento da filosofia. Então, são temas que começam lá, vão do pensamento grego até o pensamento medieval, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje. Vamos falar sobre filosofia clássica, filosofia, nascimento da filosofia, os pré-socráticos, vamos falar sobre a filosofia medieval, certo? Abarcando aí quatro dos temas que mais caem no Enem. Dentro desse processo, vamos iniciar falando desses dois filósofos que são fundadores do pensamento ocidental, junto com Aristóteles. Quando falamos em Sócrates, essa é a imagem né, bastante conhecida, então aí embaixo você tem as referências para vocês acessarem, que quiserem, pela internet, Só esse mostra o momento em que Sócrates ele é condenado à morte e ele vai beber né, o veneno, a cicuta, dando início ao cumprindo a sua sentença. Essa morte de Sócrates é resultado de uma condenação pela sua prática filosófica, pela sua, pelo seu modo de vida. Como, como assim, Luiz, a prática filosófica? Para entender o que essa cena aí onde Sócrates é condenado à morte, a tomar o veneno se curta, temos que entender que a filosofia socrática, ela nasce do diálogo, ela nasce da conversação, ela nasce, por exemplo, da prática do fazer perguntas. Isso Sócrates chamava de neuêutica, ou seja, a, a ideia, a arte de partejar ideias. Sócrates era filho de uma parteira, e vendo que sua mãe ajudava as crianças ao nascer, né, da, trazer as crianças à vida, à luz, ele dizia assim também ao filósofo. O filósofo, ele pare ideias, ele traz as ideias, tira as ideias da escuridão e traz as ideias à luz. Então, isso Sócrates, ele era extremamente admirado pelos jovens e todas as classes sociais. Né? Então, Sócrates era extremamente seguido dentro desse processo, é, só que ele criou, ele teve um ele teve, ele despertou, na verdade, a ira né, de muitos poderosos, que ele muitas vezes ridicularizava, né, demonstrando não saber o que sabia, ou mostrando que as pessoas não sabiam o que achavam saber. Por isso que a frase máxima né, do pensamento socrático, sei que nada sei, Sócrates diz que todo conhecimento parte da ignorância. Então, Sócrates, ele dá início ao pensamento dialético ao propor que toda ideia nasce do diálogo, toda ideia nasce do confronto das contradições. Sócrates, ele vai ter muitos seguidores, mas de todos os seus seguidores, o mais conhecido é Platão. Esse carinha que está aí para a gente, numa ilustração, Platão resume a sua teoria, né, a sua forma de explicar o mundo, através de uma teoria chamada de teoria das ideias, 
ou na qual Sócrates, Platão, desculpe, divide o mundo em mundo inteligível e mundo sensível. Ô Luiz, o que seria o mundo inteligível e o mundo sensível para Platão? Vamos lá. Platão, ao construir essa separação desses dois mundos, ele vai dizer o seguinte, tudo que é perfeito, todas as ideias que são verdadeiras, está ela é aprendida de forma racional. Para ele, só é possível se produzir conhecimento na razão. Só é possível produzir conhecimento neste mundo inteligível, que é o mundo da racionalidade, onde estaria a essência, as ideias perfeitas, onde estaria o conhecimento verdadeiro. Então, o que seria essa, esse mundo inteligível? Tudo que é alcançado pela racionalidade, tudo que é perfeito, é o mundo das ideias. E tudo que existe no mundo material, no mundo terreno, tudo que é possível de ser alcançado pelos sentidos, como por exemplo esta caneta, para Platão isso tudo demonstrava, é, um, demonstrava ser ilusório, falso. Por quê? Porque tudo que eu sou capaz de aprender pelos sentidos, eles podem me enganar. Para Sócrates, os sentidos enganam as pessoas. Né? Então, desculpe, para Platão, os sentidos enganam. Então, o que é que Platão vai dizer? Por exemplo, esta caneta que agora está aqui na minha mão, que ela é uma cópia de uma ideia perfeita que eu tenho, na, por exemplo, na, no meu pensamento, no meu mundo das ideias, eu tenho uma ideia perfeita do que é a caneta, e eu reproduzo essa ideia, eu reproduzo essa ideia através de uma cópia que é imperfeita, que é a caneta. Então, como eu consigo sentir a caneta pelo tato, eu consigo sentir a caneta pelo meu olhar, então ela pode me iludir, certo? Então, Sócrates, Platão, desculpe, ele divide o mundo através desses dois espaços. Esse pensamento platônico, ele vai ser retomado muito durante a Idade Média, principalmente com a filosofia agostiniana, né, com a filosofia patrística em Santo Agostinho, é, ou Agostinho de Hipona, quando ele vai produzir a ideia de mundo terrestre e mundo celestial. O mundo perfeito, né, seria o mundo celestial, e o mundo imperfeito, que é o mundo terreno. Então, esse é o um plano de Platão. Onde essa, te essa teoria platônica ela vai aparecer de forma extremamente é, visível, explícita, é na sua famosa alegoria, que é chamada de mito da caverna. O que seria esse mito da caverna? Com certeza muitos de vocês já viram o mito da caverna, já leram, já ouviram falar, já estudaram na escola, em outros lugares. O mito da caverna pressupõe que um grupo de pessoas está preso dentro de uma caverna, e estão acorrentados e olham para uma parede o tempo inteiro. Nesse processo que as pessoas estão olhando para a parede, dentro existe uma fogueira que projeta uma luz artificial, né? uma luz que não é natural, uma luz artificial, que gera sombras. Tudo que aquelas pessoas que estão presas na caverna enxergam são sombras, projeções do que existe no mundo lá fora. E eles ficam ali acreditando ser ali aquela a realidade. Um dia... Um certo indivíduo ele se liberta né, dessa prisão, dessa, se liberta dessas correntes e sai da caverna. Ao sair da caverna, ele vai ter contato com o mundo exterior. Ele vai conhecer as cores, as formas, os objetos. Ele vai ter contato com a ideia verdadeira que seria ser representada pela luz. Logo ao sair, logicamente, ele está no escuro. Ele sai, ele vai sofrer vai ser dolorido, vai ser incômodo, vai ser marcado por um momento de extrema angústia em que ele vai ter vontade de retornar à caverna, à escuridão, mas ele persegue a luz até o ponto que tudo vai ganhando sentido. Então, a caverna representando a ignorância e sair da caverna, a luz representando a sabedoria, o mundo da ilusão e o mundo da verdade. Esse liberto, ele retorna para a caverna para libertar as outras pessoas, dizendo, olha, tudo aquilo que vocês acreditam, tudo aquilo que vocês veem e acham ser verdadeiro, na verdade é ilusório, precisamos sair. Mas as pessoas acostumadas à ignorância não aceitam aquela informação. E qual é o resultado disso? O resultado é que eles vão perseguir esse indivíduo é, até o matá-lo, né? como, por exemplo, aconteceu com Sócrates. Veja que é, há uma leitura que o meio da caverna é uma reprodução 
de Platão sobre Sócrates, que Sócrates tentou tirar o mundo da escuridão, tentou tirar o mundo da ignorância, trazendo a filosofia, e as pessoas não aceitaram e o condenaram à morte. E aí nós podemos levar outras alegorias, até mesmo para a ideia cristã, não é? com Cristo, que veio para salvar o mundo, é incompreendido e morre. Bebe uma aguazinha para hidratar a garganta. Então, vocês estão percebendo que no meio da caverna aparece essa divisão dual, esse dualismo platônico, que é a divisão do mundo entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Esses são pontos centrais da obra desses dois autores, que vai aparecer bastante nas questões. Para isso, eu trouxe duas questões, certo? Uma foi do ano de 2016, que diz assim, para Platão... O que havia de verdadeiro em Parmendes era o objeto do conhecimento. Era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ó, oh, para Platão, o quê? Só se podia conhecer as coisas pela razão, pelo mundo das ideias. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível. Ou matéria que privilegiasse o primeiro, a razão, em detrimento do segundo. Lenta mas irresistivelmente a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Então, nós já conhecemos sobre a teoria das ideias de Platão, ele está perguntando como Platão se relaciona. Vamos ver as questões? No momento que eu leio, vocês já vão tentando responder aí de casa. Letra A. Estabelecimento, um abismo intransponível entre as duas, diz que uma não se liga com a outra. Não, ele falou o quê? Que o mundo material é uma cópia do mundo, é um mundo sensível, a cópia do mundo inteligível. Então, não é que existe um abismo. Privilegiando os sentidos e subordinando conhecimentos a ele. Platão achava que o conhecimento surgia no mundo sensível? Não. Atendo-se à posição de Parmendes de que a razão e a sensação são inseparáveis. Elas estão no mesmo lugar, no mesmo tempo, no mesmo mundo? Não, cada um está em um mundo diferente. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação? Não. É, rejeitando a posição de Parmendes de que a sensação é superior à razão. Errado. Qual a resposta certa? Isso mesmo, a letra D. Então, como eu já tinha explicado para vocês, o Platão ele divide o mundo em dois. O mundo das ideias e o mundo material, o mundo dos sentidos. Um é o mundo verdadeiro, o outro é o mundo do erro e do engano. Assim, a razão é capaz de gerar conhecimento verdadeiro, enquanto os sentidos conduzem a um erro, a uma mera opinião. Que nos gregos chamavam isso de doxa. Uma opinião é a doxa. Para Platão, não é a opinião que importa, é o conhecimento verdadeiro. Certo? Inclusive, isso vai ser um ponto de discordância com os sofistas. Alguma dúvida? Se tiver, logicamente, vocês vão deixar aqui no chat. Próxima questão. É, essa questão é de, de 2017. Diz assim, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa, embaraça, leva a refletir sobre si mesmo a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então o texto está falando sobre a prática socrática da conversação de conversar, de ler nesse processo de diálogo, levar os indivíduos a uma reflexão, a mudança, a construir uma censura, ou seja, construir uma postura crítica. É uma desconstrução. Aí vamos lá. O texto evidencia a característica de, do modo de vida socrático, que se baseia na... Então a gente tem que lembrar. Aí eu vou deixar uma dica para vocês. Então, onde vai ler na prova de humanas, você circula os conceitos chaves de uma questão. Então, aí eu terei que encontrar aí, ó, é, conversação, censura, são elementos que vão estar presentes para eu compreender o que Sócrates dizia. 
Então, vamos para os, que, para os quesitos. Eu não vou dar nenhuma dica. Eu vou ler todos e depois respondo. A. Contemplação da tradição mítica. B. Sustentação do método dialético. C. Relativização do saber verdadeiro. D. Valorização da argumentação retórica. E. Investigação dos fundamentos da natureza. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Qual é a resposta certa? Muito bem, quem respondeu é a letra B. Sustentação do método dialético. Para Sócrates, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento ele não era relativo, ele era verdadeiro, viu? Então, não poderia, não pode ter essa discussão de relativização nesses autores. Mas vamos lá. Para Sócrates, lembre, o, o conhecimento era alcançado através da indagação, da, do questionamento, da contradição, do choque, e isso é um método dialético, a dialética, certo? O que é a dialética, a tese, a antítese e a síntese. Sócrates ele foi um defensor, como eu já disse anteriormente, da ignorância como princípio básico para o conhecimento, da importância de sua frase, só sei que nada sei, para ele é preferível não saber a julgar saber. Sendo assim, Sócrates ele construiu um método que através do diálogo é, dialético, as falsas certezas e os preconceitos, eles eram abandonados. O interlocutor assumia sua ignorância, a partir daí buscava o conhecimento verdadeiro. Então esses filósofos, Sócrates, Platão, trabalhavam com a ideia de que a verdade ela era absoluta, o conhecimento era absoluto e se alcançava, logicamente, através do questionamento, através para Sócrates, através da pergunta, tá bom? E vou voltar aqui um pouquinho. Contemplação da tradição mítica, não, está falando que o conhecimento se baseia no mito. É, é, relativização do saber, não, tá, olha, esses filósofos clássicos, o, o, a, o saber é absoluto, não é relativo. Valoriza, valorização da argumentação retórica. Vou pegar esse ponto aqui para trazer uma corrente, explicar sobre ela. Já ouviram falar nos sofistas? Pronto. A retórica é a arte de falar. Retórica e oratória é a arte de você enganar alguém, de você sustentar um argumento sem que necessariamente esse argumento esteja comprometido com a verdade. Provavelmente você já deve ter visto muitos políticos fazerem discursos eloquentes e fazerem promessas durante as campanhas, promessas que eles mesmos não poderão cumprir. Então, aquilo é um processo retórico. O que você fala não é fruto de um questionamento, não é fruto de uma reflexão, mas sim um domínio sobre a arte da oratória e da retórica. Isso era praticado pelos sofistas, né? que, nas suas vezes, eles eram grandes políticos e faziam discursos belíssimos, ensinavam as pessoas a falar. E Sócrates e Platão ó, batiam muito de frente com esses, com esses filósofos, ou esses pensadores, ou esses sábios. Na verdade, sábios nem nem eram considerados filósofos para Sócrates e Platão, esses sábios, justamente porque eles não tinham compromisso com a verdade. E o é investigação da natureza. Não. É esse processo de investigação dos fundamentos da natureza, chamada física, nós vamos ver entre os pré-socráticos. Então, vocês estão vendo, estão observando, que em uma única questão, você tem uma gama de saberes, né? são questões, todas as todas questões pressupõem que vocês devam conhecer outros saberes para tentar chegar à resposta certa e conseguir. É, vamos lá. Aí sim, mais uma vez, eu vou retomar aquilo que eu falei no início. Duas, três certezas que temos na vida. Uma, que todo homem é mortal. Dois, o tempo passa. E três, vai cair uma questão de Aristóteles na prova do Enem. É quase impossível não cair. Bebendo mais um pouquinho de água. Por que, Luiz, você acabou de dizer isso? Porque Aristóteles é o filósofo que mais aparece nas provas do Enem. Não à toa, um filósofo que vai ter uma importância muito grande nos postulados do pensamento ocidental. Tanto Aristóteles quanto Platão. São os pensadores clássicos mais famosos do mundo. Né? Mas falar de Aristóteles, Aristóteles foi discípulo de Platão. No entanto, ele vai se opor à teoria platônica. Ô, Luiz, como assim? Lembra, 
Platão acreditava que o conhecimento só poderia existir aonde? Que o conhecimento só poderia existir no mundo das ideias, no mundo inteligível. Já Aristóteles, ele vai focar a sua filosofia muito mais no mundo material, no mundo real, no mundo palpável. Inclusive, ele vai dizer assim, o mundo, ele gera conhecimento. Por quê? Porque para Aristóteles, o conhecimento está nas coisas. Esse é o ponto-chave do pensamento aristotélico. É, enquanto Platão vê o mundo material como um mundo de reprodução, um mundo imperfeito, Aristóteles vê o mundo material como um lugar de produção do conhecimento. O conhecimento está nas coisas. Né? Então, esse é um ponto-chave de Aristóteles que vai, que vai estar muito presente na sua concepção de metafísica. Então, o que seria a metafísica para Aristóteles? A metafísica é que tudo, 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 tudo envolve algo, tudo envolve alguma coisa, tudo tem, está envolvido para uma explicação. Por exemplo, ele dizia assim, as coisas elas falam por si só. Se eu pegar o exemplo aqui desta mesma caneta, que eu busquei apresentar para vocês na filosofia é, platônica, para trabalhar que a caneta era uma cópia perfeita de um mundo ideal, para Aristóteles, a caneta, ela em si só é alguma coisa, certo? A caneta, ela, tem, ela possui uma causa. Ela possui uma causa material, por exemplo. Do que é feita essa caneta? Ah, você vai olhar, Luiz, essa caneta é feita de plástico. Então, essa caneta tem uma matéria-prima, ela é feita de alguma coisa, então ela é feita de plástico, o plástico é feito de petróleo. Petróleo é a matéria-prima para se construir essa caneta. Ela tem uma causa formal. O que seria, Luiz, essa causa formal? Ela tem uma forma. É que todas as canetas que vocês conhecem, elas têm o mesmo princípio formal. Elas são esféricas, né? elas são é, compridinhas para você segurar com a mão em formato de pinça, ela serve, essa forma, ela vai dar uma serventia. Então, por exemplo, eu tenho uma causa material e eu tenho uma causa formal. A causa material e a causa formal formam aquilo que Aristóteles chamava de substância. A substância é justamente a essência desse objeto. Ele trabalha muito com esse conceito, que é o conceito de essência. Aí você diz assim, ô Luiz, tem hora que você olha para o lado, você está fazendo o quê? Vou mostrar para vocês, eu estou controlando o, cro, o cronômetro, viu gente? Quando eu olhar para o lado é o cronômetro, que toda hora está apagando. E por que, Luiz, você está botando o um cronômetro? Porque eu me perco no tempo, tá bom? Mas voltando, então vamos lá. Para Aristóteles, as coisas produzem conhecimento. Então, isso chega à sua teoria metafísica. Estou traduzindo de forma bem simples. Na metafísica, ele diz assim, tudo, tudo, tudo envolve alguma coisa. Tudo se liga a alguma coisa. Dessa forma, as coisas elas vão falar por si só. Então, olhar para essa caneta não é simplesmente olhar para uma caneta. Olhar para essa caneta é compreender que ela tem uma causa material e uma causa formal. Ela possui uma substância. Então, ela foi feita de alguma coisa, de plástico, de madeira, ela foi, se eu pegar, por exemplo, este lápis e esta caneta, eu vou ver que eles têm a mesma forma, mas eles têm causa material diferente. Um é feito de madeira e carbono, o outro é feito de plástico. Percebem? Então, ó, a causa material, o que é feito? A causa formal, qual é a forma? Ainda mais, ele tem, por exemplo, a causa eficiente. Quem fez a caneta? Quem criou a caneta? Quem criou o lápis? Então, isso foi resultado justamente de uma tecnologia, foi resultado de um processo de desenvolvimento de uma época. Né? Então, se olhar para aquelas canetas de pena, olhar para essa, vou observar que tem mudanças né, sociais implicadas nisso aqui. E, por fim, e talvez a mais importante, é a causa final. Qual é a finalidade da existência dessa caneta e da existência deste lápis? A finalidade das coisas. Ambos servem para escrever. A finalidade da caneta é escrever, a finalidade do lápis é escrever. Então, a causa final, a finalidade, vai definir se o objeto é bom ou não. Então, se um lápis escreve de forma é, bem, bem lúcida, é, ele cumpriu a função de existir, de ser lápis? Cumpriu. Então, o lápis é bom. A mesma coisa para a caneta. Então, para Platão, isso tudo gerava a substância e a 
potência, né? O que é a potência? A potência é a capacidade de, algo, de gerar algo, por exemplo. Como eu falei para vocês, a madeira. A madeira, ela tem uma potência. Qual é a potência? A madeira, ela pode virar alguma coisa. Então, a madeira, ela pode virar uma cadeira, pode virar um lápis, uma mesa. A, a, a madeira pode virar a porta, ela pode virar o forro, ela pode virar uma série de coisas. Então, ela tem uma potência, potencialidade. Eu vou falar, poxa, você é um menino de potencialidade. Você pode fazer ou pode fazer algumas coisas. E o ato é a capacidade de ser feito, é a capacidade de criar. Então, esse lápis, por si só, ele compõe tantas informações. Então, veja como Aristóteles avança no pensamento. Né? Então, ele está ele mostrando para a gente que tudo que está ao nosso redor é capaz de produzir conhecimento. E aí, logicamente, que vai chegar no princípio platônico, que é qual é o grande objeto de estudo, de, de, desculpe, de objeto de estudo, então, de Aristóteles. O foco central de Aristóteles é estudar o chamado bem maior. O que é esse bem maior? O bem maior é a felicidade. Ele aí vai ser a felicidade. Então, tudo, 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 tudo que envolve tanto os humanos quanto as coisas, eles devem ligar-se à prática do bem maior, à prática da felicidade. E isso se liga diretamente ao conceito de ética de Aristóteles. Quando a gente fala assim, o conceito da ética aristotélica, temos que lembrar que, para Aristóteles, a função da ética era levar os seres humanos, levar o homem ao bem, levar os homens à vida feliz. Aí, para isso, temos que entender um termo, uma palavra grega chamada eudaimonismo, eudaimonia. Olha, não tem nada a ver com demônio, viu? Eu daimonia, daimon, daimon, demônio. Não, 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 não. Eu daimonia significa felicidade. Ah, e essa felicidade não é felicidade do sentido individual. Ah, eu estou feliz, estou curtindo. É, não. É uma felicidade que é resultado de uma, plena, de uma vida plena. Por exemplo, de uma vida equilibrada, de uma vida sem excessos, de uma vida centrada. Então, o ponto central do pensamento aristotélico, como eu já vou voltar ao slide aqui, era o quê? Tudo tem uma finalidade, tanto as coisas quanto os homens. Então, as coisas foram construídas para funcionarem, para serem boas, no, na, naquilo que ela foi criada, assim como os homens. Os homens, os humanos, também foram criados com uma finalidade. Com a finalidade do homem, ser feliz. E como é que esses homens podem ser felizes? Eles só podem ser felizes se eles puderem viver uma vida ética, uma vida com eudaimonia, certo? Ou, logicamente, esse é o nosso processo teleológico, ou seja, a nossa finalidade enquanto seres humanos é alcançar o bem, alcançar a felicidade. Para se chegar a ela, você fala, Luiz, então como é que se chega a essa felicidade? Como é que se chega a essa ética? Para Aristóteles... Você chega à felicidade, chega à ética, a partir de três caminhos. Primeiro, é a razão. Então, ele não abre mão da razão. Você, ah, ele vai dizer que agora tudo está na matéria, muito sensível, isso não deixa de ser racional? Não. Então, ele vai dizer, primeiro é a razão. Os seres humanos só podem ser éticos se eles forem racionais, porque a racionalidade nos dá a possibilidade de compreender as coisas. Segundo, tendo uma boa conduta ou o que ele vai chamar de justa medida. É o chamado meio termo. Ô Luiz, como assim? O que seria essa boa conduta meio termo? O Chá já ouviu falar naquela ideia do evitar todo tipo de excesso? Então, meio termo é você evitar tanto o excesso quanto a falta. Por exemplo, o meio termo, ou é a prática da virtude, é você saber é, se posicionar entre o excesso e entre a falta. Por exemplo, ser corajoso, como está colocado aí para a gente. Você nem pode ser covarde, nem pode ser totalmente destemido. Né? Você tem que ter um meio termo entre ambos. A boa conduta, a justa causa, evitar o excesso. Da mesma forma, a sinceridade. Você nem pode ser uma pessoa falsa, nem pode ser uma pessoa indiscreta. Você tem que ter o um bom senso nas suas relações. Então, isso, o meio termo, a boa medida, a justa medida, a boa conduta para Aristóteles, era uma forma de se chegar à felicidade. E o último, o último e o mais importante para ele, era justamente o bem comum, a felicidade. Nesse ponto aí, o bem comum, a felicidade, temos que lembrar que 
A felicidade e a ética em Aristóteles ela é um valor individual. Os indivíduos buscam. Nesse processo que os indivíduos estão buscando, não necessariamente você nega o outro. É por isso que a vida em coletivo, né, a vida é, política, ela é tão fundamental na obra de Aristóteles. Inclusive, ele vai criar um termo, ele vai dizer o seguinte, todos os homens são políticos por natureza. Ele vai dizer, é da natureza humana né, a necessidade de viver em sociedade, a necessidade de se agrupar. Então, se somos políticos por natureza, seres políticos, a ética, a felicidade e a finalidade de todos nós. E aí ele vai chegar na política e falar sobre os governos. Ele vai dizer, todo governo é bom se ele praticar o bem, né? se ele, logicamente, promover a felicidade. E aí ele vai categorizar alguns tipos né? de práticas políticas ou de ideias políticas, como, por exemplo, a finalidade total é o quê? o bem comum, o mundo justo. Na sua ausência, seria o um mundo injusto. Por exemplo, aqui, ó, lá na obra política, ele vai dizer uma monarquia, quando o homem governa e promove o bem comum. Uma tirania, quando o homem governa e promove e não promove o bem comum. Um produz felicidade, o outro não. A aristocracia, quando um grupo governa e promove o bem comum. Oligarquia, quando um grupo governa e não promove o bem comum. Democracia, quando cidadãos do poder e promove o bem comum. Demagogia, quando cidadãos do poder não promovem o bem comum. Então, vocês estão observando que para ele, não era simplesmente as formas de governo aqui apresentadas, todas elas são muito similares. O que vai definir se é uma monarquia, uma tirania, uma estocação, uma oligarquia, democracia ou demagogia é justamente se promove ou não o bem comum, se é justo ou não. Então, para ele não existia o governo perfeito, o que não existia a forma de governo perfeito. O perfeito estava em promover o bem comum, promover a felicidade e o daimonia. Né? E aí eu vou trazer para vocês uma questão que caiu no vestibular, no, oh, vestibular, no Enem de 2017. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu cronômetro, um segundinho. E tá, já tem tanto tempo assim, mas vamos lá. Vou ler com calma, eu sei que a questão é grande, mas vocês vão ter um pouquinho de atenção junto comigo. Se pois, para as coisas que fazem, fazemos... Para, desculpa, se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Então, ele está dizendo que tudo que a gente deseja tem um fim comum. Que fim é esse? O bem, o sumo bem, ou seja, a felicidade ou da harmonia. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda em linhas gerais, apenas o que seja ele, e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará do que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra é, ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e ainda que ponto, é, ainda que, até que ponto. Vemos que até as faculdades tidas em maior apreço como estratégias, a economia, a retórica estão sujeitas a ela. Tudo está sujeito à política, vocês estão vendo? Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Aristóteles, Ética e Para Aristóteles, a relação entre o somo bem e a organização da polis pressupõe que, temos que entender um pouquinho aí antes de tudo, a organização da polis. Luiz, onde é que Aristóteles está escrevendo esse texto? Aristóteles está escrevendo esse texto na Grécia. Ele está escrevendo numa cidade-estado chamada de Atenas, uma polis democrática né? grega. Só que Aristóteles ele vai pegar já o período de crise dessa polis. Ele já vai pegar o período final do, do apoio das polis, quando a Península Balcânica, onde hoje é, onde é a Grécia, 
vai passar por um processo de dominação dos povos macedônicos, tanto que o próprio Aristóteles será professor de Alexandre o Grande. Então, o que, é que ele está dizendo? Qual é a relação entre a felicidade e a organização da cidade? A gente tem que lembrar, o que é que ele dizia? Que qual é a função da política? O bem comum. Então, vamos ver qual é a resposta? Vou ler todos enquanto vocês refletem. A. Ah, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. O texto falou disso? A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Ele falou de democracia, mesmo estando falando de Atenas, ele falou de forma bem genérica. Então, qual a resposta certa? Fiquem atentos. Na prova vestibular do Enem, vocês têm que ficar muito atentos ao que é perguntado. Por exemplo, essa questão é, poderia confundir vocês, mas veja, foi perguntado em algum momento se discutiu democracia? Não. Então, falou sobre política. Então, com a resposta, letra C. Isso mesmo. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Lembre, para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Faz parte da natureza humana associar-se viver em comunidade, ou seja, viver na polis, sendo que isso é o que diferencia dos animais. O ser humano, o ser humano naturalmente, ele busca a felicidade, a eudainomia, não é verdade? O bem, o, o bem supremo, o somo bem. A felicidade é o bem maior. E somente por ignorância, não compreender o bem, é que o ser humano pratica o mal. Sendo assim, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Por ser a garantia da realização da natureza humana. Lembra qual é a função da política? O bem comum. A essência, chegar ao bem comum. Nas relações existentes na polis e a organização de todos em direção à felicidade. Então, o que é que ele disse? O, o governo bom é o governo que promove a felicidade, o bem comum. Então, a função da política é gerir para o bem. Alguma dúvida? Deixa no chat. Escola helenística. Aristóteles ele vai ter uma influência muito grande sobre a escola helenística. Agora temos que entender o que é isso. Muitos de vocês, nas aulas de história, já estudaram um período chamado período helenístico, que se dá com o processo de crise das cidades e estados gregas, a crise das polis e o domínio dos macedônicos sobre a Península Balcânica. Então, todas aquelas cidades e estados, Atenas, Esparta, Corinthians, Mileto... É, Trácia, tudo que vocês conheciam, elas vão perder o poder, elas vão perder sua autonomia, elas vão perder aquela característica principal que era a sua autonomia política e elas vão, vão todas compor agora um império, que é o império macedônico, né? liderado por Felipe o Grande e por Alexandre, né? Felipe e depois por Alexandre. O que é que vai se dar? Nesse período da escola helenística, o pensamento grego ele vai passar por muitos abalos. Né? Então, assim, é, toda aquela glória grega ela começa a entrar no processo de crise, né? um processo mesmo de declínio. E os gregos passam a se perguntar, afinal de contas, o que, é que nós vamos fazer agora? O que, é que nos faz feliz? Então, os, as correntes que vão compor essa escola, que é a escola helenística, elas vão ter um elemento em comum entre todas elas. Que elemento como esse, Luiz? É a ataraxia. Perfeito, perfeito, perfeito. Como, o que é que, eu vou, o que, é que vai ser a ataraxia? Para entendê-la, precisamos voltar um pouco e ver quais eram os temas discutidos pelos filósofos anteriores. Aristóteles, Platão, Sócrates, eles dedicavam o seu tempo para pensar política, sociedade, ética. Não? Então, estava tudo baseado no princípio político. Toda a discussão de Platão sobre Aristóteles era uma discussão política, era uma discussão da cidade, a polis, tá bom? Com a crise da Grécia, o Império Napoleônico, desculpe, o Império Macedônico, 
esse filósofo passa a fazer uma outra pergunta, outra questão. Não era mais discutir política, mas era discutir o estado pleno de espírito. A atraxia é essa tranquilidade. É você já ouviu falar assim, ah, fulano é tão zen, ó, tá aí, ó, tá nessa pandemia, o mundo pegando fogo, a crise, e a pessoa tá lá de boa, zen, refletindo, meditando. Isso é ataraxia. É um encontro consigo mesmo, é uma busca por um estado de vida, é uma busca por uma felicidade, certo? Então, a ataraxia era isso, uma busca interior pela felicidade. E essa felicidade é uma plenitude de espírito. Inclusive, muitas dessas correntes vão pregar o abandono completo da vida, da vida material. E aí vão surgir quatro escolas, que é o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas de forma breve. A primeira que nós vamos falar é sobre o epicurismo, epicuro, de epicuro, né? não é epicuro, é epicuro, é epicurismo. Pronto, gente, quando cai na prova questões sobre epicurismo, ou sobre epicuro, tem que lembrar uma questão. Quando fala em epicuro, você tem que falar sobre a relação entre a dor e o prazer, o medo e o prazer. Ele vai dizer, os indivíduos devem fugir do medo. Nós temos medos, por exemplo, temos medo de coisas que não podemos evitar. Ninguém pode evitar a morte, ninguém pode evitar a dor, ninguém pode evitar o sofrimento. Então, não devemos temer, ninguém pode temer aos deuses. Então, nessa lógica de você temer as coisas, nós acabamos por provocar, logicamente, fugas é, superficiais. Né? Então, essas fugas superficiais terminam tocando no ponto central dessa escola, que é o discurso sobre o prazer. Para o epicurismo, o indivíduo ele deveria buscar o prazer, né? buscar a maior parte do prazer e a menor dor possível. Então, acontece assim, não vou me preocupar com a morte. Então, por quê? Porque a morte é inevitável. Então, eu não vou sofrer porque eu vou morrer. Percebe? Ah, eu não vou ficar preocupado com o sofrimento, porque eu, o sofrimento ele vai existir. Então, eu vou evitar é, a, o sofrimento. Então, na verdade, é como se você encarasse a vida dizendo assim, o que, que eu posso encontrar de prazer nas coisas? Mas lembre... Esse prazer que ele está falando não quer dizer que são prazer, ah, vou viver curtindo, não. Para ele, os prazeres se dividiam em prazeres que são naturais e necessários, como, por exemplo, comer, né? você comer é um prazer necessário. Outros que são prazeres naturais e não necessários, como, por exemplo, comer o um chocolate, não sei, comer é um prazer necessário, mas comer o um chocolate não é necessário, a gente come porque a gente... Bom, a gente quer. E prazeres não naturais e não necessários. Como, por exemplo, o consumo, né? O consumo que nós temos desenfreado, entre outras questões. O princípio do epicurismo é justamente uma vida de moderação. É uma vida em que você busque sempre os prazeres que são necessários para que você não venha a sofrer, para que você não venha a se incomodar. Eles aqui, por exemplo, as dores passageiras que geram prazeres enormes, como você estudar muito para passar no Enem, ou você trabalhar muito para ganhar no final do mês o seu salário, e prazeres nos intensos que constroem dois, dores depois, para ele beber, 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 e vai ter uma ressaca. Então ele vai dizer assim, o importante na Pícola é isso, que você tenha uma vida moderada, então busque sempre realizar os prazeres que são naturais, e necessário. Então, eu preciso comer, então eu vou comer algo saudável, que não vai me fazer mal, não vai me dar dor de estômago, não vai me dar ressaca, não vou ter azia. Por quê? Porque você vai viver uma vida de plenitude. Ah, eu preciso matar minha sede, então, em vez de tomar um refrigerante, uma cerveja gelada, eu vou tomar água, que eu vou matar minha sede e não vai me fazer mal. Então, ele, o epicurismo é este tipo de prazer. Você deve fugir dos prazeres ilusórios, buscar os prazeres naturais e necessários. O estoicismo é a corrente né, de Zenão. Ele vai dizer o seguinte, você não deve se preocupar com nada que você não pode mudar. O nome disso seria a apateia. Uma vida sem... A gente até tem o um nome apático. Quando a gente fala assim, fulano é apático, a pessoa que não se incomoda, né? Mas a apateia não é só você ser apático, não. A apateia significa você não se perturbar, você não é se estressar, com aquilo que você não é capaz de mudar, com aquilo que você não é capaz de transformar. Então, o estoicismo trabalha com a felicidade plena, 
né? Agora, essa felicidade plena não é, é, é como, é uma vida. Já ouvi, tem, um, tem uma frase de, daquele poeta português, Fernando Pessoa, que diz assim, que nada tem e nada deseja, sendo homem é igual aos deuses. Olha que coisa linda, é tão estoico essa frase. Por quê? Porque você vai estar na prática da ataraxia, ser tranquilo, nada tem, nada quero, estou feliz aqui, e na apateia, ou seja, eu nada tem, nada quero. Então eu vivo a vida sem nenhum tipo de perturbação, ninguém me persegue, eu não persigo ninguém, ninguém me abala, não abala ninguém, e eu vou vivendo uma vida extremamente calma, tranquila, é, sem nenhum tipo de conflito, né? Agora, isso é um processo de razão. Isso tem que ser uma decisão racional. É, o ceticismo. Muitas vezes, essa é a palavra mais comum, a gente ouve muito, né? Fulano é cético, eu sou cético. Você, você é religioso? Não, eu sou cético. A palavra cético é, trabalha com a ideia de duvidar, não é? Então, de fato, o, o filósofo, né, criador dessa escola, Pirron, ele vai trabalhar com essa ideia. O que seria o ceticismo? Você deve aceitar as ideias como elas são. É o abandono das convicções, o abandono dos julgamentos. Então, você não acha que nada é certo nem nada é errado. Tudo é possível de ser duvidoso e questionável. Então, se eu tiro a perspectiva da convicção e do juízo pré-formado e dou à noção das crenças um princípio de relatividade, ah, tudo pode ser ótimo, tudo pode ser. Você não está errado nem está certo, você está se colocando em um lugar. Então, o ceticismo é esse lugar da dúvida. Mas lembrem, é uma dúvida sem, com a suspensão de julgamentos. Pirro. E, por fim, o cinismo. Gente, o cinismo aqui não é de cínico a, a, que a gente utiliza outro, não. O que a gente utiliza hoje, hoje em dia, não, viu? Aí, para entender o cinismo, tem que ver essa palavra grega, autarqueia. Ah, que lembra para a gente o que é anarquia, né? O mundo autárquico é o nível de um indivíduo se autogoverna, autodomina. Tanto que ele fala autarquia, autogoverno, governo de si. Né? Então, vamos lá. No cinismo, você rompe, você abandona todo e qualquer padrão moral e social existente na sociedade. Você vai tirar, você vai construir uma, uma ética ligada exclusivamente nos seus instintos. O, o filósofo é representante dessa escola de ógenos, né? Jorge dele abandona a cidade, vai vendo no meio do mato, no, sem nada, é, com uma, tendo uma vida semelhante ao cachorro. Está aí o nome cínico, vem de cínico, que é de becão em grego. Né? Então, assim, ele não queria nada, você abre mão de tudo, não quero nenhum bem material, não quero me preocupar com o dia de amanhã, não quero, nada que precise de dinheiro, que precise de guerra, precise de luta. É uma vida completamente anárquica. Né? Tanto que tem um, 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 uma historinha que estava de hoje no barril, tal. Aí Aristóteles, não, Alexandre, o grande, foi conversar com ele e falou assim, mas rapaz, por que você está aqui? Neste barril, o que é que você quer? Ele diz assim, posso pedir qualquer coisa? Ele pode, peça, chega um pouco mais para o lado, porque você está atrapalhando o sol. Está <risos> fazendo sombra em mim. Ou seja, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Né? O sol já me basta, a, a, meu barril já me basta, o ar já me basta. Então, o cinismo seria essa vida de rompimento de padrões morais e sociais, de regras pré-estabelecidas. É uma vida dedicada à prática da contemplação. Então, esses são os filósofos é, helenísticos, ou as correntes de pensamento helenística. Lembrando, como eu falei anteriormente, o período helenístico é o período da crise da Grécia. Né? Quando a Grécia entra em crise, e a partir daí a Grécia nunca mais se torna o grande centro do mundo, depois virão os romanos, e assim, e assim sucessivamente. Como é que cai dois na prova do Enem? Vou mostrar para vocês uma questão aqui. Essa questão é de 2014. Alguns de desejos são naturais e necessários. Hum, eu falei isso, em que corrente, em que corrente, em que corrente... No epicurismo. Vamos lá. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais e nem necessários. Mas nascidos em vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso 
pode ser facilmente desfeita quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Epícoro de Samos. No fragmento da obra filosófica de Epícoro, o homem tem como fim. Lembra o que a gente falou de Epícoro? Que ele buscava uma vida de moderação. Uma vida de moderação. Uma vida equilibrada. Né? A busca dos prazeres naturais e necessários. Ou seja, a felicidade é a moderação, é o equilíbrio. Vamos lá. Letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Tcharam! Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Aceitar o sofrimento, o rigorismo da vida com resignação. Era aceitar? A dor e o sofrimento? Não. Refletir sobre os valores e as normas dadas pelas divindades. Defender a indiferença e impossibilidade de atingir o saber? Também não. Qual é a resposta, gente? Que nós já sabemos. É a letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Falar de epícoro é falar de prazer e felicidade. Lembrem, a filosofia de epícoro tem como seus principais, os seus princípios, a moderação dos desejos e dos prazeres, tal como afirma nessa alternativa. Lembra? Alguma dúvida? Deixa aqui no chat. Ah, vamos falar mais uma corrente. Os pré-socráticos. Vocês me dão um segundo, para que eu possa olhar o nosso cronômetro. Um momento. Ótimo. Estou aqui ainda no tempo. É... Luiz, você, que maluquice. Como é que você já falou de Sócrates e você, você vai voltar para falar agora dos pré-socráticos? Eu quero dizer para vocês. O que nós chamamos de pré-socráticos não necessariamente são filósofos que surgiram antes de Sócrates mas é uma corrente de pensamento. Por exemplo, quando Sócrates ele coloca como cerne o, o princípio dialético, os filósofos pré-socráticos vão ter como elemento central a, nessa, a cosmologia, a physis, a archa e a logos. Certo? Então, é, essas são as características que compõem essa escola. Mas antes disso, eu vou voltar para essa imagem aqui. Vocês provavelmente já assistiram esse desenho, ou já ouviram esse filme, já ouviram falar no Avatar. O que é que o Avatar controla? Os quatro elementos, água, fogo, terra e ar. Né? Então, por que eu trouxe o Avatar? Na verdade, os filósofos não eram avatares, viu? É uma brincadeirinha. Mas todos esses filósofos da corrente pré-socrática, ele tinha um elemento em comum. Eles buscavam estudar a physis, a natureza, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o meio natural. Então, era a origem das coisas a partir dos elementos da natureza. Então, para alguns filósofos, tudo é água. Ele vai ver que a água é o princípio da vida. Então, para o humano, é 70% de água. Sem água, a gente não vive. Né? Toda a vida nasce da água. O outro vai dizer que tudo é ar, tudo é fogo, tudo é terra. O outro vai dizer que tudo é a matemática, tudo é o número. Então, eles vão buscar explicações baseadas na natureza, na física. E por que o Logos? Porque é uma escola, ainda que eles sejam cosmológicos, trabalhem com a noção da física, eles vão ter como elemento a racionalidade. Então, a corrente filosófica, justamente porque é uma resposta racional, eles não estão mais buscando a resposta nos deuses, eles não estão mais buscando a resposta no universo sobrenatural, como, por exemplo, os deuses controlam tudo. Né? Eles estão dizendo que o conhecimento é o resultado de uma observação da natureza. E a arche, ar, arche, né? seria a força vital. Né? Então, vamos ver como isso aparece dentro da... Quem são esses pré-socráticos? Lembrando que esses pré-socráticos, eles se dividem em duas escolas. A escola itálica e as escolas jônicas. Né? Então, aqui são alguns, eu não vou me ater a explicar todos eles, mas porque temos que entender o princípio do pensamento pré-socrático. Então, aqui é o Pitágoras de, Som, de Samos. Todo mundo já ouviu falar no Teorema de Pitágoras, né? Com certeza já estudaram. Então, eles trabalham com a ideia... Pitágoras trabalha com o princípio do número. E a sua escola... Vai caminhar 
pela construção da teoria, das teorias matemáticas, quer dizer que o mundo é composto de números. Quando eu venho para os tempos atuais e que a gente vê os algoritmos, né? Zero e um, o mundo binário da informática, e eu vejo os algoritmos, quem está aqui conversando alguma coisa, de repente você está com o Google aberto, seu, suas redes sociais abertas, e rapidamente começa a chegar informações sobre aquilo que você estava conversando, eu digo assim, meu Deus, olha Pitágoras, quando dizer que tudo é número, o que aconteceu com o mundo moderno? Nos, tornando, nos tornamos algoritmos, né? Nos tornamos uma expressão numérica, que é justamente a linguagem da informática. Não será que estava tão irracional Pitágoras quando falou isso? Lá antes de Cristo, século IV de, de Cristo? Claro que não, ó. Parmendes, que trabalha com a ideia da imobilidade, que a vida é uma constante, é imóvel. Zenão, já falamos, né? Sobre os paradoxos. Né? Tales de Mileto, onde ele acreditava que tudo era água. Anaximandro, com a Aperon, o infinito. Né? Anaximendes, com o ar. A Pneumo, né? o ar. Xenofonte, xenofones, xenófones. É, com a terra, o, antropofog... o antropomorfismo, né? primeiro grande citado da religião, é, crítico da religião. Então, o, o nascimento humano, né? a ideia da formação humana. E Heráclito de Efésio com o devido. Você já deve ter ouvido aquela frase como né? ninguém entra no rio, ninguém pisa no mesmo rio duas vezes, porque o rio está mudando, você está mudando, que viveu a eterna mudança. Veja que o pensamento desse socrático, desse, desses filósofos, eles são pensamentos extremamente complexos, são pensamentos focados no princípio da racionalidade, mas todos eles têm um elemento em comum, que é a physis, a arca e a logos. Então essa é a característica do pensamento pré-socrático. Como é que isso cai, Luiz, no Enem? Vamos lá? Essa é uma questão de 2016. Diz assim, Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa. E são a mesma coisa. Isso é... Isso, desculpa, eu vou reler. Todas as coisas são, diferenci, são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Isto é evidente. Por quê? As coisas que são agora nesse mundo, terra, ar, ar, terra água, ar e fogo, e outras coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra coisa, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderia as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem o animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas do modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações, de uma mesma coisa. Ora, em uma forma ou uma, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Gente, que texto, né? Fica... Isso vai acontecer muito na prova. Vai colocar um texto que vai te deixar confuso na leitura. Você vai ficar assim, meu Deus, o que é que eu estou lendo? Não estou entendendo nada. Mas leia o texto e leia a pergunta. Muitas vezes a pergunta ela não necessariamente se liga ao texto anterior. Vamos ver a pergunta. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem então, se só tivesse essa, questão, essa pergunta sem o texto, vocês poderiam responder. Então, fiquem atentos e atentas a essas questões do Enem. Leia o texto e veja a pergunta. Se a pergunta não necessariamente precisa do texto, então aquele texto teve o objetivo ali apenas ilustrativo ou teve o objetivo de fazer com que você usasse esse tempo. Né? Lembre que o tempo também é um elemento central na hora do Enem. Então, vamos lá. Só aí a gente, pelas primeiras palavras, a gente poderá responder essa questão. Para uh, os pré-socráticos, o mundo seria explicado pela cosmologia, pela política, pela ética, pela estética ou pela hermenêutica? Quem respondeu a letra A, 
Acertou. Então, a resposta é a letra A, cosmologia, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Perfeito, perfeito, perfeito. Alguma dúvida? Coloca no chat. Luiz, já estamos caminhando para o fim né? dessa, nossa, dessa nossa aula. Deixa eu olhar o cronômetro mais uma vez. Né? Estamos caminhando para o processo final. E vamos falar da filosofia medieval. Então, Luiz, a filosofia medieval ela vai ter uma importância grande porque ela vai retomar uma, as discussões tanto platônicas quanto as discussões aristotélicas. E aí vão ter duas escolas que vão se destacar. A escola patrística, com Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, e a escola escolástica, com Tomás de Aquino ou São Tomás de Aquino. Ambos se tornam doutos da igreja ou depois santos da igreja. BBA. A Patrística Escolástica, elas vão ter elementos extremamente demarcatórios. O primeiro é, ponto que vai ser em comum né, dentro dessas escolas é o dilema da fé e da razão. Temos que entender que é, o cristianismo, ele nasce durante o Império Romano. Né? Cristo, ele nasce no Império Romano e a partir do Império Romano, o cristianismo, ele começa a se expandir de uma religião pequena, marginal, isso vai se tornar, até se tornar a religião oficial do império lá, né, com Constantino. Então, o que é que vai se dar a Pateodósio, Constantino? O que é que vai se dar a partir daí? A Idade Média, o período chamado de período medieval, que é do século V ao século XV, esses mil anos aí, chamado de, muitos chamavam equivocadamente de Idade das Trevas, tal, que não podemos chamar assim, essa Idade Média ela vai ser um período de domínio das ideias cristãs católicas sobre o mundo, sobre o entendimento sobre as ideias. Então, o ponto central vai ser essa discussão sobre fé e razão, a existência de Deus, entre outros pontos. Nessa ideia, nós vamos ter a cristianização das ideias de Platão e a cristianização das ideias de Aristóteles, ou seja, eu vou pegar esses pensadores que viveram antes de Cristo e eu vou interpretar a sua filosofia, a sua base de pensamento dentro de uma matriz cristã. No caso da cristianização das ideias de Platão, ela vai se dar por Santo Agostinho, ou por Agostinho de Hipona. Por quê? Santo Agostinho, ao, começar, ao entrar na igreja, ele vai primeiro ler o Antigo Testamento e ele não vai ter uma relação muito boa, assim, ele vai achar o Antigo Testamento complicado. E, em algum momento, ele vai encontrar as cartas de Paulo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí das missões paulinas, porque Paulo é o grande divulgador do cristianismo. Paulo ele era romano, ele se converte ao cristianismo e Paulo ele vai escrever cartas em latim. Né? Ele vai, ele domina o grego, o aramaico e o latim. E Paulo vai poder escrever muitas cartas divulgando o pensamento cristão para toda essa região aí do Mediterrâneo, da Península Balcânica, Península Itálica, né? do chamado Oriente Médio, Norte da África. Então, porque o mar Mediterrâneo conecta todas essas civilizações. Né? Então, assim, quando Santo Agostinho tem acesso às cartas paulinas, ele como se abrisse para o mundo a sua mente, assim, ele passa a, o seu processo de investigação. Então, algumas questões norteadoras vão ser essas, que estão aí colocadas para a gente. A ideia de criação do mundo, tanto que perguntam a Santo Agostinho, o que existia se Deus criou tudo, o que existia antes de Deus? Ele diz assim, nada pode existir antes de Deus, porque Deus é a criação. Né? Então, assim, estava bem posto, era bem simples né, para ele a resposta. Deus cria todas as coisas. Então, Deus não é criado. Então, nada existe antes de Deus. Então, tudo é a partir de Deus. Né? A noção de pecado original, o mistério da Santíssima Trindade, o no juízo final, a encarnação de Deus, né? a ideia de Cristo, é, é, é o Deus encarnado ou não, a, a ressurreição e a ideia de maldade do mundo. Se tudo é obra de Deus, por que existe maldade? Né? Por que o homem pode fazer o mal se tudo depende da vontade de Deus? Deus, Deus seria capaz de fazer o mal, que era capaz de permitir o mal. Então, veja que são, para a gente, hoje são questões 
talvez até muito simples, mas pense isso no século V, né? no século VI. Então, são perspectivas que já adentram para um pensamento, um questionamento que adentrará o campo da fé, da igreja. Então, vocês estão vendo lá que toda aquela perspectiva política, de controle da polis, da atraxia, vai dando lugar ao mundo cristão. Agostinho né, de Hipona, ele vai dizer justamente isso, por exemplo. O mal, na verdade, não é a vontade de Deus. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Se existe o mal, é porque o homem escolheu o mal. Ele tem uma consciência moral que lhe dá a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Se ele escolheu o mal, ele vai fazer o mal, mas isso não foi a vontade de Deus. E o um ponto central da obra de Santo Agostinho é a retomada do princípio platônico, da dicotomia entre dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. Então, demonstrando que o mundo das ideias é o mundo perfeito, né? seria a ideia celeste, o mundo celestial, e o mundo sensível é o mundo da matéria, esse mundo marcado por sofrimento, por castigos, por lamúrias, por dores. Né? Tanto que, para e pense, quando uma pessoa morre, o que é que a gente diz? Foi para um lugar melhor foi para a luz, Deus lhe receba na glória, agora está no céu. Então, preste atenção, a, a, a finalização da vida material lhe conduz a uma vida perfeita no céu, numa vida celestial. Por isso que a gente tem mania de dizer assim, todas as dores acabaram, né? acabou o sofrimento, descansou. Então, esse princípio do descansou, do fim do sofrimento, é bastante presente na compreensão que Santo Agostinho vai ter sobre a leitura platônica, é por isso que é, como eu dizer, é com Santo Agostinho que surge a ideia de céu. Né? Outro ponto, Santo Agostinho ele vai construir a interpretação entre o divino e o carnal. Né? Logicamente que para ele, o divino ele tem um poder maior. É como se, tanto que eu coloquei até essa frase, para entender Santo Agostinho, essa última frase que está aí colocada, é muito interessante. Crer para conhecer. Ele vai dizer assim, todo conhecimento nasce da crença. Então, o divino é superior ao carnal. Deus é maior que os homens. Os homens estão vinculados a Deus e lhe deve obediência. Então, Santo Agostinho ele vai ter uma escrita muito forte, né? muito forte, nessa relação da submissão do homem à vontade de Deus. No entanto, em nenhum momento, ele perde a, a perspectiva entre fé e razão. Ele vai dizer, não, a fé e razão são coisas que que não são indissociáveis, o indivíduo pode andar junto, fé e razão, no entanto, ele coloca a fé como bem maior, a fé como o bem supremo, né? Entanto que ele diz isso, se a fé é o bem supremo, para que eu possa conhecer as coisas, eu preciso crer, crer para conhecer, né? Muito lindo, né? Muito forte isso. O outro autor e a outra escola, já no final da Idade Média, é a escola tomista, de São Tomás de Aquino. Essa escola ela já vai ser muito mais influenciada pelas ideias de Aristóteles. Então, a mesma coisa de Platão e Aristóteles lá. Enquanto para Platão, é, o mundo perfeito estava nas ideias, né? o mundo perfeito se alcançava apenas pela razão, o conhecimento só era passivo de alcançar pela razão. Aristóteles diz assim, não, as coisas produzem, possuem conhecimento, as coisas produzem saberes. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Você está gostando também vai dizer isso. Olha... Na vida cotidiana, no dia a dia, na natureza, no, no mundo, é possível, sim, encontrar é, conhecimento, encontrar fé, encontrar Deus. Então, ele vai trazer uma, uma leitura, vai explicar a fé a partir da razão. Então, ele vai dar à fé uma leitura racional. Né? Então, isso é muito interessante. Então, ele vai focar muito seus estudos, por exemplo, na ideia da natureza, como sendo a criação de Deus, né? Então, isso é muito interessante. Nessa escola, para você ter ideia, São Tomás de Aquino, ou o tomismo, ele vai ser tão importante, tão importante, tão importante, que no Conselho de Trento, que talvez seja o conselho mais importante da igreja, lá com a Reforma Protestante, a sua obra vai estar ao lado da própria Bíblia, no processo de utilização, de consulta, para se produzir, né, para se fazer aquele conselho, para se produzir uma nova dogmática para a igreja. Então, ele vai ser extremamente importante. É, com essa escola, né, eles vão surgir uma filosofia cristã 
e eles vão ser influenciados, como eu já falei, pelo pensamento aristotélico, construindo uma teologia. Então, é, Tomás de Aquino ele seria talvez o primeiro grande teólogo da igreja, de forma mais racional. Ele é muito mais racional do que Agostinho de Hipona. Os principais temas discutidos foram a existência de Deus, a imortalidade da alma e a hierarquia universal. Todas essas leituras são leituras extremamente baseadas no campo da racionalidade. Ele, vamos lá, Santo Agostinho dizia, crê para conhecer. São Tomás de Aquino vai dizer o contrário, conhecer para crer. Ele vai dizer assim, é o conhecimento que lhe leva à crença. Conhecer a Deus lhe leva a crer em Deus. Né? Então, ele vê que ele traz uma perspectiva, inclusive do papel da igreja, em ser disseminadora desse saber, disseminadora desse conhecimento, e, logicamente, uma igreja que vai ser a responsável por é, expandir, né? por exemplo, esse princípio da fé cristã. Vamos lá. Quando cai em prova esse conteúdo da filosofia é, medieval? Vamos lá. De fato, essa é a questão de 2019. Leiam mais sobre esse tema. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que deve supor que Deus a concedeu para isso. Oh, lembro que ele falou do livre-arbítrio, não foi? Lá em Santa Agostinho ele dizia assim. Ah, se Deus criou todas as coisas, por que existe a maldade? Foi Deus que criou o mal? Ele diz, não, Deus não pode criar o mal. Não é da natureza de Deus a maldade. No entanto, Deus deu ao homem ele arbítrio, ele pode escolher o mal. Né? Agora, por que Deus permite que o ser humano escolha o mal? Hum, aí é uma questão, vamos lá. Há, portanto, a razão para a qual Deus deu ao homem esta característica, pois se ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim. Considera-se que o homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, se, é, se injusto é a vontade livre... Desculpa. Ora, se injusto é a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade... Por que deveria ser punido aquele que usasse a vontade para o fim para o qual lhe foi dado? Então, Santo Agostinho está trazendo uma pergunta, está trazendo uma questão sobre o livre-arbítrio. Então, essa questão, ele fala sobre o livre-arbítrio. Deus deu ao indivíduo o livre-arbítrio. Quando você faz uma escolha errada, pecaminosa, cai sobre você as punições e castigos divinos. Ele pergunta por que... É, não é injusto ser castigada por um direito que eu ganhei, ser castigada por algo que me foi dado, então não foi me dado o direito de escolher, e se eu escolho, eu vou ser castigado? Por que isso aconteceu? Né? Qual é? Aí ele vai dizer, qual é a função, então, da punição divina? Ele vai dizer, a punição ela vai ter uma, um fundamento. O fundamento é dizer o seguinte, os seres humanos eles são incapazes de alcançar o bem sozinho você é incapaz, os seres humanos eles estão totalmente ligados à vontade de Deus, na concepção de Agostinho. Nós somos criaturas, é como se, no pensamento de Santo Agostinho, fôssemos marionetes conduzidas por, pela, por Deus. Né? Então é o seguinte, o fato de eu pecar, e nesse pecado eu ser punido, é porque eu tenho uma dificuldade de autorregulação, de autorregulação, de uma dificuldade e ter autonomia moral. Então, eu preciso que Deus me diga como eu devo viver. E Deus me diz isso através dos castigos e das punições. Então, vamos para as questões. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Letra A. Desvio da postura celibatária. O que é ser celibato, celibatário, Luiz? Não, não manter nenhum tipo de relação sexual. Insuficiência da autonomia moral. Afastamento das ações de desapego. Distanciamento das práticas de sacrifício. Ser punido. Violação dos preceitos do Velho Testamento. E aí, cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Perfeito, perfeito, perfeito. Quem respondeu a letra B? E a insuficiência da autonomia moral. Lembre, o livre-arbítrio é dado ao homem, mas o homem ele tem uma dificuldade de, de construir-se moralmente, 
Então, eu tenho que seguir a vontade de Deus. Para isso, as punições servem para me guiar. Funciona como uma bússola que aponta um caminho. Para Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, Deus dotou os seres humanos de autonomia. A finalidade dessa dádiva é a possibilidade de agir livremente e em conformidade com seus ensinamentos para não pecar. O pecado é um efeito da capacidade humana de falhar no uso de sua liberdade, fundamentada na insuficiência de sua autonomia moral, devendo assim prestar conta de seus erros e assumir a possível punição de Deus. Então, então vendo? tem muita coisa ainda para se estudar. Então, pontos chaves né, da escola da filosofia medieval era questionar qual a natureza da alma humana, como existe a alma, qual a relação entre Deus e Cristo, qual a natureza da trindade, é possível falar de uma natureza de Deus, qual a relação entre fé e razão, existe hierarquia entre ambas, seria a fé uma forma elevada da razão? Veja que as perguntas propostas de chuva de água As perguntas propostas pelos filósofos medievais são totalmente direcionadas a uma leitura cristã e religiosa do mundo. Muito diferente do pensamento grego clássico, que pensava a política, a felicidade, a polis, o conhecimento, o saber racional. Né? E aqui... São as referências dos mapas conceituais que eu utilizei na aula, eles não foram criados por mim, eles pertencem aí ao, ao, ao site né? é, Descomplica, está aí o endereço para vocês poderem acessar as imagens que eu usei, eu já coloquei a referência logo abaixo delas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre filosofia introdutória, nossa breve revisão de filosofia, e eu é, agradeço a vocês por terem acompanhado aqui comigo, terem participado, quero dizer que todas as dúvidas que vocês tiverem ou sugestões, vocês deixam no chat, que eu vou ler para poder responder, ou vocês podem nos seguir nas redes sociais, tá bom? Segue lá o PTUF nas redes sociais, e se quiser pode seguir também o meu perfil pessoal, que é Lais Underline Lima, né? lá no Instagram, botar Luiz Alberto com Z, que vocês vão me encontrar, e pode também mandar mensagens no privado, que eu respondo para vocês na medida do possível. Claro que eu não posso responder todo mundo de uma vez, mas na medida do possível eu irei responder. Agradeço a atenção, desejo a vocês uma semana de bastante estudo, bastante produtiva, muitas leituras, e nos vemos na próxima aula. Um grande Beijo, até mais. Tchau, tchau.